pero ya desde ahora en adelante ya estoy bien recuperada, así que vamos a trabajar, eh, tanto ustedes como yo. Como para ustedes es importante verme para seguirme, para mí es importante verlos para corregirlos. ¿Ya? Así que les voy a pedir, por favor, que enciendan sus cámaras. ¿Ya? Vamos a encender las cámaras, chiquillos. Vamos. Vamos. Ya, ahora sí. ¿Encendieron su cámara? ¿Pero cómo? No estoy esperando. Los estoy esperando. Profesora, y yo no tengo cámara. Oh, ya, bueno, eso es entendible. Eso es entendible. Pero, lógicamente, lo demás, por favor, porque me es muy importante poder corregir las, eh, el ejercicio hecho por ustedes. Ya, porque recuerden que si tenemos, realizamos algún ejercicio, algún movimiento, ¿cierto? Eh, de mala manera. Eh, nos podemos lesionar o no cumplimos con el objetivo. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar entonces. Ya. Acuérdense que entonces que nosotros estamos en la unidad de acondicionamiento físico, en la cual la semana pasada y anteriores, ¿cierto? Hemos trabajado en base a entrenamientos aeróbicos, ¿cierto? En hit de 30 minutos, donde comenzamos y no nos detenemos durante esos 30 minutos. Hoy día vamos a hacer un intercambio, ¿ya? Y vamos a trabajar eh, un entrenamiento anaeróbico, ¿ok? Donde la gran diferencia es que sí tiene pausas. ¿Pero por qué? Porque tiene, eh, es más intenso para la musculatura, ¿ok? Donde trabajamos de manera localizada cada musculatura, ¿ok? Aunque vayamos a trabajar el cuerpo completo, pero los ejercicios son localizados. Por eso necesitamos ir eh, teniendo pausas para el músculo no fatigarlo ni lesionarnos y que pueda durar el entrenamiento completo, ¿ok? Entonces, al final de la clase eh, realizamos una comparación ¿ok? del entrenamiento los entrenamientos anteriores aeróbicos con el de hoy día ¿ya? A ver cómo concluimos la diferencia de ambos eh, en sensaciones corporales, ¿ok? Bien, entonces vamos a partir con el eh, eh, movilidad articular, luego con eh, calentamiento, luego en el entrenamiento y luego con la eh, elongación. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, cualquier dolencia que tengan, cualquier molestia que tengan, me tienen que avisar. ¿Ya? Me tienen que decir al tiro. No me vayan a decir después, me tienen que decir antes o en el momento que está sucediendo. ¿Ok? Para evitar eh, alguna lesión. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar entonces. Este, este es el primero A, ¿cierto? ¿Alguien me puede responder? Sí, el primero A. Ah. Okay. Un profe jefe incluida. Bien, súper. La, la, la profe jefe nos va a acompañar entrenando. O bien, a, a ver a los, a los niños cómo trabajan. Solo vengo en misión de eh, vigilancia. Pero no vemos nada, pues, profe. No vemos nada. No, no los vemos los chiquillos. Ya. Tenemos bueno. un, una gran cantidad de cámaras eh, con falla, profesora, así es que yo eh, tengo justificado a algunos. Eh, yeah. Y en este instante estoy haciendo el paqueo oficial por interno a los que no tienen problema. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la eh, movilidad articular. Ok, ustedes me siguen. ¿Me ven bien? No hay problema. Tengo dos cámaras por si no se ve bien por un lado, se ve bien por el otro. Ustedes me dicen si no se ve bien, me avisa. Ya. Su entonces, comenzamos. Comenzamos. Ya, eh, de arriba hacia abajo, movilidad articular, comenzamos con el cuellito, tal vez arriba y abajo. Y empezamos a respirar hondo por la nariz. 
Y voto por la boca. Eso. Muy bien. De lado a otro lado, de un lado al otro, como diciendo no. Hay mayor rango que de su cuello. Muy bien. Excelente. Vamos con los hombros. Movilidad hacia adelante, ¿cierto? El movimiento circular. Al mayor rango que de sus bracitos. ¿Ok? Pero no flete los codos. Lo más cerca de su orejita es posible. Eso. Y vamos respirando hondo. Por la nariz. Y voto por la boca. Súper bien. Excelente. Hacia atrás. Muy bien. Codos. Flecto codos. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Cierto? Extiendo y flecto. Acompañando la respiración siempre. Ya, para oxigenar la musculatura. Muñecas, arriba y abajo. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Mueve las muñequitas, arriba y hacia abajo. Muñequitas, arriba y abajo. Muy bien. Manos en la cintura. Manos en la cintura y empezamos a realizar círculo con la cadera. Ok, hacia el otro lado. Comenzamos a activar la musculatura de nuestra cadera. Muy bien. Manitos de la rodilla y flectamos. Ok, hasta 90 grados nomás. Flecto y extiendo. Súper bien. Si cruje las rodillas al realizar este ejercicio, que es muy común. No es normal, pero sí común. ¿Ok? Puedes indicar un leve, una leve lesión o falta de fortalecimiento muscular de, la, de las piernas. Cuadriceps, eso, esa musculatura, afirma la rodilla. ¿Ok? Por lo tanto, si cruje, necesitamos trabajar mucho más las piernas. Tobillo, círculo hacia afuera. Eso. Hacia el otro lado. En todo su rango de movimiento. Eso. Cambio. Otro pie. Y al otro lado. Excelente. Súper. Listo. Vamos a comenzar entonces a movernos. Piernas alternadas. Como si estuviésemos caminando. Dale, sigue caminando. Sigue. Y vamos a empezar a acelerar el paso. Acelerar el paso como si estuviésemos trotando. Suave. Siempre a este movimiento tenemos que poner bien lo que es un balance de nuestros brazos y generar la coordinación, ¿cierto? Y vamos a acelerar un poquito más y levantando un poquito más las rodillas. Utiliza la punta de tus pies. Dale. Un poquito más arriba. Sigue. Dale, más arriba. Ok. Baja, 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 lento, lento, lento y comienzo. A imaginarme que estoy saltando la cuerda con mis pies juntitos y solo la punta. Salta, rebote. Rebota. Dale, dale. Solo la punta de tus pies, no bajes los pies. Dale. Continúa. Rebota, rebota. Sigue. Ahora voy a separar las piernas y las junto. Eso. Separo, junto. 
respira hondo. Muy bien, y ahora sumo brazos. ¿Ok? Dale. Respira hondo. Y bajo la velocidad. Vuelvo al trote. Y voy al taloneo. Talones al glúteo. Lleva talones al glúteo, dale. Muy bien. Vuelvo, bajo, bajo, bajo. Respiro. Arriba. Y bajo. Otro. Muy bien. Aceleramos un poquito el pulso, la frecuencia. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, que son estocadas. Dos series de 30 segundos cada uno. Lo que alcances a hacer en 30 segundos. ¿Ok? Vamos, yo voy a explicar el ejercicio. Y, les, y comenzamos. Piernas levemente separadas. Manito detrás de la nuca, la vista siempre a un punto fijo. Las manitos detrás de la nuca no son para firmar desde la cabeza, porque si no voy a hacer esto con la cabeza, o voy a hacerle fuerza al cuello. Solamente va detrás de la nuca para mantener la columna rígida, erguida y sin achacarla ya, derechita. Por eso mi vista va a ser frente. Y voy a dar un paso todo con la rodilla y me devuelvo y así con la otra ¿ok? ¿está claro ese ejercicio, cierto? todos lo conocen, mantengamos el equilibrio ¿listo? por 30 segundos lo que alcanzan a hacer desde ahora ya, dale, vamos comienza dale, dale eso es, muy bien sin parar dale Dale. Y alto, descanso. Diez segunditos, tira las piernas. ¿No les costó, cierto? Es simple, muy simple. Bien, vamos entonces para el segundo. Segundo. Listo de sus posiciones desde ahora. Ya, dale, vamos. Dale, dale. Vamos, 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 sigue. Dale. Diez segunditos. Diez segunditos. Seis. Ya, dale. Y listo, muy bien, muy bien, suelto piernas, suelta piernas, bien segundito. Vamos a la última, tercera serie, tercera serie, destocadas, alcanzamos a hacer tres. ¿Ya? Y nos vamos con la última. ¿Listo? Desde ahora. Ya. Dale. Última. Última serie de estocadas. Dale. Y... Oh, listo, listo, ok. Muy bien. ¿Cómo vamos? Soltamos piernas. Vamos ahora al segundo ejercicio. Plancha. 
Todos sabemos cuáles son las planchas. Cúbito abdominal al suelo. Apoyo antebrazo, pies y mi cuerpo como una tabla. 30 segundos. ¿Ok? Todos listos abajo. Mantengamos la cadera siempre alineada con la espalda y las piernas. Eso. ¿Listo? Desde ahora. Ya. Dale. Sara. Antebrazo. Apoya esto en el suelo. Mírame. Eso. Me mantengo ahí. Sin moverme. ¿Me viste? Sí. Profe Poli, vale. un, una cosita, hay una de sus cámaras que es donde se ve más cerca, que se ve muy oscura por el reflejo de la luz detrás suyo. Por eso necesito que, se, si se ve de aquí, ¿lo eh, ven de aquí? Sí, de la otra cámara se alcanza a ver. Yo no, lo soluciono no, no, ahora. No se esta. Poli, yo lo soluciono ahora. Ah. ¿Ah? Yo soluciono el problema ahora, a ver. Ahí sí. Ah, ya, pero no importa, si estamos usando esa cámara también. Ahí ahora, se ve o no, se ve ahora, por aquí. ¿Ya? Ahí sí. Si me ven por aquí, está, usen esta. Esta tiene mayor rango de, de, de captura. ¿Listo? Bueno, pasaron los 30 segundos hace rato. Descansen, vamos a la segunda serie de eh, plancha. Sarita, ¿entendiste? El antebrazo, ¿me viste? Sí. Ya. Listo, vamos entonces con la segunda serie. Segunda serie de plancha. Vamos todos abajo. ¿Listos? Eso, bien Sara, sí, súper. Desde ahora, ya, partieron. Estiraditos, alinea la cadera con la espalda y tus piernas. Mantén, 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 mantén. Eso, respira, nunca aguantes el aire. Y concéntrate. No queda nada. Poquito, poquito. Y abajo, descansa. Descansa, respira hondo. Respira hondo. Muy bien. Si alguien sienta alguna molestia, algún dolor, me dice. Muy bien, listo. Vamos por la última serie de plancha para mantenernos. ¿Listos? Vamos. Vamos, la última. Vamos. Abajo, mantengo. Mantente. Respira. Mantengo apretadito el abdomen. Respiro. Eso. Y listo. Abajo. Muy bien. Todos duraron 30 segundos. ¿Sí? Súper. Excelente. Están todos bien entonces. Vamos a continuar. Continuamos. Eh, penúltimo ejercicio de tres series dorsales. De guatita al suelo. De guatita al suelo. Yo lo voy a mostrar. Guatita al suelo. Y vamos a elevar los brazos y las piernas. Muy bien. Brazos y piernas. Y me quedo ahí. ¿Ok? Ahí, arriba. Por 20 segundos. Tres series de 20 segundos. ¿Listo? ¿Ya? ¿Entendieron todos? Desde ahora. Ya, partimos. Arriba. Levanta. Piernas. 
brazos. Mantén arriba y respira. Diez. Ocho. Cinco. Tres. Dos. Alto, bajo. Respiro hondo. Muy bien. Estamos por la segunda serie. Listos. Desde ahora. Arriba, levanta. Preso, pecho, piernas. Arriba, mantén. Aprieta. Musculatura de la espalda. Y los glúteos. Arriba. Dale, dale, dale. Y abajo. Respiro. Súper bien. Recupero el aire para ir con la última. Repetición. Desde ahora. ¿Listos? Arriba, dale. Los veo. Bueno. Arriba, sube, 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 sube. Muy bien. Dale. Y abajo. Muy bien, excelente. Respiren hondo, levántense. Respiren, suelten. Vamos al último ejercicio, que es plancha activa. Les voy a mostrar el tiro cómo es. Atención. Levántenme el dedito si ven. ¿Me ven? Entera. ¿Me ven? Súper. Sí. Excelente. Atención acá. 30 segundos. Durante 30 segundos vamos a realizar este ejercicio. Que es, parto de pie, piernas semiseparadas, bajo, todo el suelo, camino con las manos, me quedo recta, me devuelvo con las manos y vuelvo a estar de pie. Ese es el ejercicio completo. Debo terminar con mi cuerpo recto para volver a repetir. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? Súper, ¿Sí? listo. Vamos por 30 segundos entonces. Todo en sus posiciones. Vamos respirando. Y comenzamos. Desde ahora, ya. Dale. Vamos, vamos, vamos. Dale. Respira. Y a lo último. Y alto. Muy bien. ¿Cómo estuvo? ¿Bien? Bien, respiren. Vamos sudando todo. Respiren, inhalen. Cinco segundos y vamos con la segunda. ¿Ya? ¿Listos todos? Desde ahora, dale, parte, segunda serie, dale todo, con toda la energía, con todas las ganas, apoya la mano completa en el suelo. Dale, dale, los veo, muy bien, dale, dale, dale. Y muy bien, alto. Descanso último. 
Nos queda la última, Cele, del último ejercicio. Última. Muy bien. Listo, vamos por la última, chiquillo. Nos queda la última, dale. Ponte tu lugar. Posición. Desde ahora. Ya, dale, vamos. No te olvides de respirar. Dale. Con toda la última, la última. Una más. Y... Terminamos. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Cansadas. Cansadas. Súper. Bien, vamos a tomar agüita entonces. A tomar agüita todos. Y volvemos. ¿Ya? Un minuto. Voy a buscar agüita. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Todos bien? Súper. Bueno, la idea obviamente es que no queden muertos, sino que disfruten eh, la serie, el entrenamiento, ¿cierto? Los ejercicios, que obviamente los hagamos de buena forma, cumplamos el objetivo y los podemos disfrutar. Ya no es la idea matarse ni nada por el estilo. ¿Cierto? Pero sí poder dar todo lo que más pueda. Bien, recobrando entonces el aliento, la respiración y la calma, vamos a alongar. Ya, parte fundamental de un entrenamiento también es la elongación. Ya, así que, bueno, la elongación recuerden que deben saber, si no, recuerdo y les aviso que la elongación evita lesiones. Ya, entrenamiento. Por lo tanto, eso también se le debe dar mucho énfasis. No solamente un entrenamiento así, hago pesa, hago ejercicio y después me olvido y sigo el día normal. No, yo debo eh, elongar para volver a la normalidad del músculo y no quiere decir que vaya a perder su trabajo. Todo lo contrario. ¿Ok? Sigue su función el músculo, vuelve a su tonicidad ganando el entrenamiento igual, pero se evitan lesiones, ¿ok? Bien. Separamos las piernas un poquito más, ¿ok? Llevamos los brazos arriba, lleven los brazos arriba, y vamos a bajar, vamos a bajar el tronco sin fletar las rodillas, lo más abajo posible. Recuerden que, las musculaturas son elásticos. Por lo tanto, no ceden de manera automática, sino que van poco a poco estirándose. ¿Ya? Bajo y me quedo ahí en el centro. Y llevo mi tronco lo más abajo posible. Sigan. Dale. Estando abajo, me voy hacia una pierna, lo que te quiera. Se afirma de su pierna y presiona el tronco hacia su pierna. Dale. Dale. Muy bien. Cambio a la otra pierna. Cambio la pierna. Me presiono. Sigan. Muy bien, vuelvo al centro. Mantengo ahí y acompaño de la respiración. Sí. 
Víctor. Me quedo abajo. En el centro. Y con las manitos en el centro. Voy a empezar a juntar mis pies sin levantar mi tronco. Junto mis pies. Recuerden que este esta locación nunca se debe apretar las rodillas. Ok, me mantengo ahí como una pinza, bajito, suelto, y me afirmo de la parte posterior de mis piernas. Otra silencio para que se entienda. Y presiono hacia abajo. Elongando toda la zona posterior de las piernas. Ya es que tibiales. Y que tibiales que trabajamos. Vamos a subir lentamente. Y lo último que se me va es la cabeza para no marearnos. ¿Ok? Ahora, ya que elongamos la parte posterior de nuestras piernas, vamos a elongar cuádriceps. ¿Ya? Tomamos el empeine con las rodillas bien juntitas. ¿Ya? Si yo separo mi rodilla o me... Eh, eh, Separo mis piernas para elongar. No, ya, ya, ya puedo elongar el cuadro, ¿ok? Por lo tanto, mis rodillas tienen que estar bien puntitas y ahí presionar el talón hacia el glúteo. Súper. Muy bien, cambio. Presiona. Muy bien. Excelente, brazos arriba entonces, inhalo y boto hacia un costado, estirando la lateral del tronco, inhalo arriba nuevamente y boto al otro lado, muy bien, arriba, entrelazo los dedos detrás de mi espalda, Bajo el tronco y dejo caer los brazos con su peso. Y ahí elongamos pectoral, bíceps, tríceps y deltoides. Musculatura del hombro y del pechito. Ok, muy bien. Listo, suelto. Y por último me abrazo. Llevo mis brazos lo más atrás posible y presiono, así como un abrazo súper fuerte, pero presiono. Y ahí elongamos trapecio, musculatura de nuestra espalda. Muy bien, listo. Soltamos y estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Estaba. Ya, pero muerta, no me o oh, sí. ¿Alguien está muy, muy, muy cansado? Me duele las piernas nada más, pero eso no. Ya. Bien. No. Bien. Lo importante, eh, como les dije, no hay que morirse en estos entrenamientos, solamente poder, obviamente, tener un nivel de entrenamiento que vaya acorde a nuestro cuerpo. Ya. Si, por eso les digo que tienen que hacer las repeticiones a la velocidad que ustedes puedan. Ya las veces que ustedes puedan, no tengo que eh, exigirme que ir a la misma velocidad que la propia, no, tampoco, no, no tiene que ser, es cada uno a su propia capacidad, ¿ok? Eh, bien, si la gente, ay, eh, la gente que haya eh, entrenado la clase pasada y lo hizo hoy día, ¿me, ¿alguien me puede decir cuál es la gran diferencia entre las sensaciones corporales de las, del entrenamiento aeróbico con el entrenamiento anaeróbico? ¿Cuál es la diferencia de la semana pasada con esto? ¿Qué sintieron de distinto? Ritmo cardíaco. Eh, la semana pasada está mucho más acelerado porque eso fue por mayor cantidad de tiempo y más movido. Exactamente. Súper bien, el, bueno, la, el alcance. Porque el entrenamiento aeróbico es, por eso se llama aeróbico porque está en presencia de oxígeno. ¿Y de dónde sacan los músculos? El oxígeno de la sangre que viene del corazón. 
Por eso es que eh, el entrenamiento aeróbico tiene que ser de baja intensidad para que pueda durar en el tiempo y la, el, el corazón pueda bombear eh, toda la sangre, ¿cierto? Y constantemente a los músculos para que duren el tiempo, ¿cierto? Pero... La diferencia del, es que es en ausencia de oxígeno, no necesita el oxígeno. El músculo en ese momento se está eh, alimentando del otro sustrato, azúcares, ¿cierto? De los azúcares rápidos, me imagino que todos tomaron desayuno, por lo tanto ahí es donde más necesitamos, el músculo necesita sacar esa azúcar rapidita que necesita y que la tiene en el momento para poder hacer el entrenamiento que es intenso, pero es de corta duración. ¿Ya? Esa es la gran diferencia en cuanto a sensaciones eh, corporales en diferentes entrenamientos. Bien, súper. Eh, para la próxima clase vamos a ir a, bueno, vamos a ir a hacer intervalos de entrenamiento ya di distintos para que vayamos ampliando nuestro, nuestra en, eh, ¿cómo se llama? experiencia de entrenamiento. ¿Ok? Así que estamos listos. Yo les agradezco que se hayan conectado, que estén en clases conmigo y que hayan disfrutado la clase de hoy. ¿Ok? Muchas gracias. Y cualquier cosa me escriben, ya saben, ya tienen cómo comunicarse conmigo para volver a vernos la próxima clase. ¿Ya? Muchas gracias, cuídense mucho, no salgan Yo también, de casa. profe. ¿Ya? Profe, ¿Alguna ¿Qué cosa? Eso sí. Dime, dime, dime. Ah, para la próxima ¡Ah! podrían activar el chat, por favor. ¿Cómo? Para la próxima clase podrían activar el chat que está desactivado. Ah, ya no lo sabía, no sabía, no sabía. Ya, vale. ok, dale. Gracias. Avise antes de la clase. A lo mejor si no, si no está activado, avisen antes. Y activa el, el micrófono. Si, me tiene. si estamos haciendo la clase juntos, es difícil como que yo esté viendo el chat. Entonces.